19. február, 0. deň. Moje meno je Peťo a pokiaľ sledujete tento záznam, znamená to, že ste sa dostali k môjmu projektu, ktorý mi bol pred pár dňami zadaný mojim profesorom ako semestrálna práca. Zadanie znie zdokumentuj každý deň tvojho semestra vo forme krátkeho videa. Vraj mám týmto spôsobom zaznamenať zaujímavé a netradičné veci v mojom živote. A to je asi podobný prípad, ako keby mám spraviť dokument o prvom sexe. Tiež by to netrvalo dlhšie ako 10 sekúnd. Na mojom študentskom živote totiž nie je absolútne nič zaujímavé. A navyše nikdy som žiadne video netočil. Takže pokiaľ sa pozeráte, vopred sa vám ospravedlňujem. Svetý marec, 34. deň. 13 hodín, pred chvíľou som vstal. Bol som hladný, tak som si dal na obed krátky spánok. A na večeru budem mať asi zbytky z obeda. Moje stravovanie na intro, ako by sa dalo celkom dobre prirovnať k môjmu autu. Nemám auto. A inak, čo sa týka môjho videoprojektu, tak stále nemám dostatočne zaujímavý materiál na spracovanie. Inak minulé som si to žiletko holil gole. apríl, 41. deň. Životné funkcie v poriadku, tlak mierne zvýšený, predbežná doba psychické rekonvalescencie 2 dní. Kto cestuje EC vlak mi chápe. Stojím v úzkej chodbičke, kde sa tlačí viac ľudí ako v kultúrnom dome Popudinské močidlany roku 92 pri koncerte Michala Davida. Ekosystém prostredia sa cez celú ustáli, avšak tento rovnovážny stav vždy naruší nejaká premotivovaná cena panačíka Michelin a Haliny Pavlovskej, zúfalo hľadajúca neexistujúce voľné miesto. Po mojich subjektívnych dvoch rokoch sa nekonečný príbeh končí a ja vystupujem z vlaku. Vyrobila tvorivá skupina Českých dráh a železničnej spoločnosti Slovensko. Za vzniknuté meškanie a celoživotnú traumu sa ospravedlňujeme. Pozornenie na meškanie vlaku. Jedenáctý apríl, deň 51. Už nikdy viac nepôjdem do mesta na diskotéku. Obsluha taká, že aj Marika Gombitová s defektom a zlomenou rukou by to zvládla rýchlejšie. DJ hrajúci diskokotiny ako na silvestrovskú večierku domova dôchodcov v Horné hámre. Dievčatá zmalované viac ako ruské matriošky od psychedelického umelca na kreku. A hádžuce do seba Jäger bomby ako závislá k výplatu do výherného automatu o pol druhej ráno. Zerná jablka, poď sa radšej povedať, čo tu chuť zase vymýšľa. Čo vyvádza? Ale Peťo, prosím ťa, s týmto ksichtom sa trepeš do filmu. Podaj radšej pivo. No môžeme dať, dones. apríl, 58. deň. 
Teplota vzduchu 23 stupňov, teplota vody mierne nad hranicou niečoho, čo je mierne pod hranicou teploty vody. Pred pár dňami by bolo znamené, že môj videoprojekt sa bude premietať na filmovom festivale. Netuším, čo to pre mňa znamená, ale určite s tým budem mať zase toľko práce, že sa k nej vôbec nedostanem. Ale by som sa učiť, ale momentálne by to bolo asi ako čítať kazašskú medzivojnovú poéziu v mandarínskej číštine. Prokrastinácia totiž nie je voľba, je to vírus, ktorý útočí na bezbranných študentov a ja mám pocit, že v tejto izbe sa kumuluje viac ako hipstery na paletách v kaviarni s akciou na tekvicové laté. Minulé sme napríklad pozerali v televíznom archíve predpoveď počasia spred dvoch mesiacov. A jak začína mi chladnúť voda. Mám to. Sedemnáctý maj, 87. deň. Už o niekoľko hodín sa miesto sa mnou zaplňa. Ľudia sem prídu a budú očakávať, že sa dnes večer bude hýbať obrazom. Tak, ako si želáte. Rovnako sa totiž zaplní aj táto miestnosť. Za chvíľu sem prídu prví ľudia a ja tu ešte stále stojím a točím. Ale tak aspoň mi môj videoprojekt dal lekciu, že nemám nechávať veci na poslednú chvíľu. Odteraz už budem brať všetky povinnosti naozaj zodpovedne. A to mi vlastne pripomína, že je najvyšší čas ísť sa pripraviť na večer. Tak zatiaľ sa majte. No, to by som mal, takže teraz už len dorobiť záverečné titulky a mám hotovo. Peťo, dnes skočíme na pivo. A vieš čo?